Pidamos. Un momento de silencio, por favor. Nuestro poder no es la alcaldía, nuestro poder es la ciudadanía. Si es necesario derrotar de nuevo a las fuerzas del pasado, lo haremos de nuevo. Derrotaremos de nuevo las fuerzas del pasado. Daniel se queda. Muchos contagios allí cerca de mí, ocupación de los más del 24%. Usted dice que ya se recuperó la obra. Sí, hoy solo entraron 11 personas a cuidados intensivos. Estábamos en semanas de 60 personas entrando a cuidados intensivos. Eh, nuestras proyecciones indican que ha sido superada la ola y por tanto también le vamos a pedir a la gobernación de Antioquia y al gobierno nacional que ya no siga poniendo los toques de queda nocturnos, que ya no son necesarios. Sin embargo, hay un riesgo de tercera ola que solo lo vamos a poder evitar si tenemos la vacunación rápida y oportuna. Y por eso es que también hay que recordar que estos procesos revocatorios que valen muchísima plata, con ellos se podría financiar 15 millones de vacunas, como lo ha dicho la Deuridad Nacional, el Comité de Deuridad Nacional. ¿En qué más se podría invertir esa plata, alcalde? No, en de todo. O sea, es, es en, en ningún, sin ninguna duda, es increíble que haya personas que les falte tanta empatía para ver lo que está viviendo el país. Hemos, hoy tenemos más de 50 mil personas que han perdido la vida en Colombia. Tenemos más de un millón de personas contagiadas. Y los alcaldes de todo el país que vienen dando una batalla tremenda, porque es los que realmente les ha tocado dar esta batalla día a día contra sus sistemas de salud o con sus sistemas de salud que no estaban preparados para esto, pues que los vengan a desconcentrar, a utilizar recursos en revocatorias que se podrían utilizar para invertir en salud, en educación, en reactivar la economía, que es lo que está pidiendo la gente. La gente lo que está pidiendo es que los dejen trabajar, lo que está pidiendo es empleo y lo que está pidiendo es que los alcaldes se puedan concentrar en esa tarea. Por eso la falta de empatía eh, es un tema muy grave. Y mi recomendación, mi reflexión sería pedirles a ellos que reflexionen, que no hace sentido dividir a la ciudad como la están dividiendo que no vale la pena por tratar de recuperar el poder a toda costa, por intereses políticos y en especial intereses económicos, se quiera detener a una ciudad como Medellín, detener a una ciudad como Bogotá, detener a una ciudad como Cali, detener a una ciudad como Cartagena. Hay que dejar que los alcaldes y los gobernadores puedan enfrentar esta crisis que ha sido la más grande en la historia de Colombia. Nos tocó a nosotros. Esto es histórico también, pero también será histórico que la vamos a superar que vamos a salir de esta, que vamos a ganar esta batalla contra todos los virus, que le vamos a ganar la batalla a todos los virus, al coronavirus, pero también a la politiquería, a la corrupción. Muchas gracias.